Et salut à tous, c'est Teddy pour Pain et Figues. On se retrouve à nouveau pour un speed painting aujourd'hui de ces guerriers Nurgle. Alors vous allez voir seulement la réalisation d'un seul de, de, de ces guerriers, histoire d'avoir un, un petit fil conducteur. Euh, et pour le coup, je n'ai fait aucune coupure en montage. L'idée c'est vraiment de voir de A à Z pour se rendre compte du temps que ça prend en vitesse réelle. Alors comme toujours, je base ma figurine en noir et j'ai déjà préparé mon zénithal de blanc. Euh, vous savez que je ne vous remonte plus trop cette étape-là. Je ne sais pas si elle a encore un intérêt. Franchement, dites-le moi en commentaire si c'est quelque chose que vous voulez que je rajoute. C'est vraiment pas compliqué à faire. Ça, ça prend quelques secondes supplémentaires, hein, simplement. Euh, comme je l'ai fait à la chaîne, je ne je, voilà, je, je pense pas forcément à ce moment-là à filmer d'une part, c'est moins pratique avec l'aéro aussi tout simplement. C'est une étape que je montrais hein, sur des vidéos pré précédentes, donc ça vous pouvez le revoir. Et, et, voilà, je ne sais pas si on peut dire que c'est technique ou pas. Euh, donc ouais, franchement, donnez-moi votre avis. Mais voilà, c'est une base sur laquelle je pars en tout cas. Euh, donc sur ce petit guerrier Nurgle, je commence à badigeonner du coup ma citadelle contraste et là ça doit être, si je ne dis pas de bêtises, du Fire Slayer Flesh. Donc l'idée c'est vraiment de ne pas y aller dans la dentelle sur ce genre de figurine, c'est du Nurgle, ça s'y prête très bien, euh, c'est très satisfaisant d'arriver à sortir une figurine en aussi peu de temps, vraiment je vous invite à vous lâcher, c'est permis sur ce genre de figurine, donc allez-y, l'idée c'est de ne pas d'avoir un truc ultra propre, ultra clean, et au contraire on va essayer de varier énormément les teintes pour que, euh, bah, pour que ça ait un rendu assez, euh, assez intéressant. Donc voilà, je badigeonne pas mal euh, avec mon, euh, ma, ma couleur chair. Vous pouvez en, en utiliser une autre. Hein. Moi, je ne suis pas figé vraiment à, à une couleur. J'ai du mal à, à réutiliser un, euh, une recette comme, euh, comme, utilise, enfin, voilà, comme, euh, comme aiment certains. Je ne suis pas aficionado d'utiliser une recette toute faite. J'essaie de trouver la mienne en général et, et je me sens assez libre effectivement de, de changer au, au gré un peu de de l'humeur et puis de ce, qui, ouais, de ce qui me paraît cool sur le moment. Effectivement, si vous vous lancez dans une armée, prenez soin de noter hein, ce, que, ce que vous voulez faire. Là, je savais que c'était 5 persos qui étaient à moi, euh, qu'il n'y en aurait pas d'autres spécialement. Donc voilà, je ne suis pas allé plus loin. Par-dessus ça, j'ai rajouté cette espèce de jaune-vert. Ça doit être du Plague Beer Flesh, de mémoire, pour le nom. Et euh, alors oui, euh, petite précision, hein, j'utilise toujours mon médium retardateur, ce qui me permet davantage de faire ces mélanges dans le frais. Euh, C'est possible de le faire sans, mais euh, encore une fois, il faut peut-être dans ce cas-là réduire la zone que l'on va travailler. Là, je peux faire du coup toute, euh, toute ma chair avec, euh, toutes les parties de, de chair. Si je n'avais pas mon médium retardateur, eh ben, je ferais qu'une partie. Je ferais euh, un morceau du, du, du buste, en fait. Et il faut euh, éventuellement faire attention à s'arrêter à un endroit où il y a un pli et où on ne verra pas le coup de pinceau. Voilà un peu l'idée. Mais voilà, et il faut aussi avoir un coup de pinceau suffisamment rapide pour pas que ça ait le temps de commencer à sécher. Parce que là, si ça commence à sécher, effectivement, ça va vous faire quelques boulettes assez, euh, assez vilaines. Alors, Plague Mirror Flèche, et ensuite, je pars sur le Volupus Pink, qui est une couleur extraordinaire. Franchement, si, euh, si vous ne l'avez pas testé, c'est euh, vachement sympa. Euh, voilà, c'est une espèce de, de rose, mais le pigment est assez pète. Et, euh, et voilà, j'aime bien en... en, en, en en répartir un petit peu sur toute la figue. Alors là, vous voyez, il y avait des, des zones vraiment qui s'y prêtaient. Il y a cette espèce de langue qui lui sort du, du bide euh, sur lequel j'ai mis ça. Mais j'en rajoute aussi à différents endroits, là où il y a des plaies. Et euh, éventuellement, voilà, je, je, après, je renforcerai avec, euh, avec du rouge euh, éventuellement. Sur cette figue, hein, j'ai vraiment décidé d'y aller à la bourrin, euh, à la, euh, vraiment en, en mode ultra, ultra speed. Euh, le vert, encore une fois, j'ai une petite incertitude. D'habitude, je, je note ou je m'en me, je souviens re relativement bien. Je crois que c'est du Dark Angel Green, ce, ce vert Dark Angel. Ça y ressemble en tout cas pas mal de visu. Et euh, encore une fois, je, je, je vous le redis, hein, mais je ne suis pas euh, arrêté à une recette particulière. L'idée, c'est de trouver le vert qui vous convient. Et là, le vert, il, il se marie bien avec euh, du, euh, du marron. Alors là, c'est du Seagore Brown que j'ai utilisé. Mais encore une fois, ça aurait pu être un autre marron. Sur le moment, c'est ça qui me parlait. Je voulais quelque chose 
vraiment qui aille vraiment vers le foncé et qui, qui tranche vraiment avec cette, cette peau très claire. Mais euh, dans d'autres situations, peut-être que j'aurais utilisé un verre un peu moins euh, saturé, euh, du coup euh, un peu plus pastel, on va dire, et puis avec un marron qui lui aussi, euh, alors euh, voilà, serait peut-être un peu plus chaud, euh, un, un gorgonda fur par exemple, un truc comme ça. Voilà, on aurait pu changer un peu la recette. Là, je voulais quelque chose d'assez foncé, donc un verre plutôt foncé et quand même bien pigmenté, et, euh, et un marron euh, assez, euh, assez foncé euh, pour lui. Alors pareil, je, en fait, je badigeonne et je laisse travailler la peinture. J'ai entendu cette expression sur une des vidéos de Iggy TV qui, là, qui testait les, les dernières sorties, euh, les derniers pots Citadel sortis là, euh, avec la dernière version de 40K. Et j'aime bien, en fait, je ne je enfin, ouais, sais pas comment le, le dire forcément. Souvent, je, je laisse euh, couler en fait, la, la peinture bien dans les creux. Mais effectivement, c'est ça. C'est l'idée de laisser travailler la peinture. Euh, elle va se caler à certains endroits. Alors oui, comme le lavis, si vous en mettez une tonne, ça va faire des traces, ça va faire des, des, des marques euh, que certains trouvent effectivement peu esthétiques. Euh, voilà, je ne suis pas totalement réfractaire moi, à ces traces, en tout cas si elles sont euh, euh, relativement choisies et, et, et maîtrisées. Effectivement, si on en met trop, eh ben, ça va avoir un côté brillant. À certains endroits, on, on va le remarquer plus qu'à d'autres. Mais sur une peau de Nurgle, qui est quand même complètement cradoc, euh, qui a des vêtements également complètement cradoc, ça fait un peu de traces. Euh, à la limite, ça ne me gêne pas. Et, et ça donne... Voilà, c'est un peu cohérent aussi avec, euh, avec l'ensemble de la figurine, quoi, tout simplement. Alors, ce qui va être intéressant, et c'est ce que j'ai bien aimé faire sur ces figurines, c'est que, euh, j'avais, on le voit de temps en temps, hein, j'utilise la, la, la palette de, de Red Grass, et je, je n'ai utilisé pas la palette humide en, en elle-même, mais euh, ces petits récipients-là euh, qu'on met à côté, euh, voilà, parce que ça, ça évite de diluer trop le, la contraste. Et j'avais déjà préparé, en fait, mes euh, peut-être 5 couleurs que j'utilise, et je n'utilise que ça, du début à la fin. Donc vraiment, mon Sigur Brand, vous voyez, là, que j'ai utilisé sur l'armure, sur bah, je le réutilise sur mes bottes. Euh, pour différentes raisons. D'une part, pour un gain de temps, parce qu'on peut se dire qu'avec 5 couleurs, si j'arrive à faire toute ma figue, et ben, euh, enfin voilà, j'ai juste à piocher dans le, bon, dans le bon récipient au bon moment, et puis c'est tout. Et d'autre part, euh, aussi pour un, une certaine cohérence. Euh, et, et du coup, il euh, y, y a un, une liaison finalement qui se fait entre les différentes parties de la figurine. Vous voyez là, euh, ça, je ne savais pas, je me suis dit, soit je, réutilise, je ressors une nouvelle couleur pour le manche de cette hache, soit j'utilise euh, autre chose. Alors qu'est-ce que je vais utiliser bah, Je ne savais pas trop, alors je me dis, bah, tiens, je vais réutiliser le rose. Mais cette fois-ci, le rose, je vais le mélanger avec Honnêtement, je ne sais plus ce que j'ai fait, c'est peut-être avec le marron ou avec la, la chair. Euh, je, je voulais faire une teinte ou c'est peut-être avec le Black Beerer Flèche que j'ai mélangé. Vous voyez, sur le moment, vraiment, je là, là, j euh, je, je réfléchis même pas au moment où je le fais. Je me dis, quel mélange j'ai pas encore fait Allez, je vais faire ce mélange des deux-là. Et, et, et puis ça match, en fait. Euh, c'est pas du tout un cou une couleur de bois, c'est pas réaliste, ça se veut pas. On est dans du fantastique. Euh, oui, j'ai un manche de ma hache qui est rose, en fait. Euh, rose violet. Euh, rose violet marron, je ne saurais pas bien dire. Voilà. Mais, mais peu importe, ça, ça fonctionne. De la même façon, j'avais utilisé un, un chouïa de rouge tout à l'heure euh, sur... C'est du flèche tireur red. Et, et, et voilà. Et du coup, je, je vais utiliser ça sur, euh, sur le pagne que je vais mélanger cette fois-ci avec le, le, le cigore brown. Enfin, vous voyez, vraiment, c'est dans l'idée de... Je, je, je mixe vraiment comme ça vient. Euh, je, je, je réfléchis pas, je, je badigeonne vraiment en, en mode en mode bourrinos. Alors, euh, j'y vais bourrinos. Ça m'arrive quand même quand, quand je vois qu'il y a des gros amas de peinture de venir bien euh, éponger, euh, essuyer mon pinceau et euh, derrière de euh, euh, simplement de, de venir réabsorber hein, tout simplement. Euh, voilà en gros. Je ne sais plus quelle couleur je rajoute à, à, à ce moment là. Euh, si... Oui, il y a la couleur hausse, tout simplement. Là, c'est la seule fois, je crois, où je me suis dit, mince, il me manque un truc. Là, clairement, je ne savais pas comment le faire autrement. Donc, euh... Donc ouais, voilà. Là, j'ai repris la couleur hausse. 
mais par contre, je l'ai euh, réassombri avec, euh, avec mon cyborg bond qui était déjà là, ce qui me permettait aussi de faire la liaison, parce que c'est comme c'est posé sur l'armure, euh, et qu'il y avait des, des endroits où ce n'était pas, euh, pas, très, euh, pas, pas très joli, et bien de, de refoncer la zone, histoire que ces détails-là ne, ne se voient pas, ou ressortent moins aussi. J'aime beaucoup la façon de, de peindre de Girio ou des illustrateurs. J'ai un, un peintre euh, qui s'appelle Mathieu qui, euh, qui est illustrateur à côté de ça et qui habite Lyon. Euh, J'aime beaucoup son style parce que c'est très graphique. Euh, on, on sent que c'est des gens qui savent poser la lumière et donc qui savent attirer l'œil euh, là où ils ont envie que, que, que ce, voilà, que ce qu'on qu compose l'œil, hein, tout simplement. Donc voilà, euh, le fait d'avoir fait cette zone plus foncée, à côté de ce casque-là qui est un peu plus clair, de, de, donc vraiment sur le focus de la figurine, bah ça, ça le fait ressortir encore davantage. Donc voilà, ça me plaisait bien. Vous voyez, je ne l'avais pas encore fait à, cet, à certains endroits, du coup j'y repasse, je rajoute un peu de rouge euh, pour, euh, voilà, pour re renforcer encore certains aspects. Je ne sais pas, au final, hein, quand je vois le rendu euh, de cette partie-là, je me dis, ah, je vais peut-être rajouter un peu trop de rouge. Donc je ne sais pas si j'ai vraiment bien fait, euh, mais voilà, il fallait rajouter quelque chose. J'ai peut-être trop accentué, j'en sais rien. Genre, bon, bon. Peu importe, euh, sur le moment, ça me paraissait euh, le convenir, ça me paraissait le faire, donc, euh, donc je l'ai fait, mais ouais, j'ai un peu plus euh, hésité, en tout cas sur cette partie-là, euh, même si voilà, au final, euh, je l'ai laissé comme tel, hein, donc, euh, donc c est, c est... si, si, voilà, si j'avais quelque chose à, à refaire, ça aurait été cette, cette partie-là éventuellement, mais là, l'idée, c'était quand même, euh, enfin, je n'avais pas envie, hein, clairement, de, de repasser, de remettre... Euh, de me refaire un truc propre et tout. Non, là, je voulais que ça aille vite. Et c'était pas si mal, donc j'ai laissé comme tel, tout simplement. Hein euh, il faut faire gaffe, par contre. Hein. Vous voyez, là, je, je repasse à, à certains endroits, je rajoute euh, un peu de nuance, un peu de couleur. Il faut faire attention à ce que ces zones-là ne soient pas en train de sécher. Et là, effectivement, comme je disais déjà, hein, mais là, vous allez faire des, des grosses boulettes. Alors, soit il s'agit de vraiment appuyer très, très peu le pinceau à ces endroits-là, euh, soit d'attendre vraiment que ce soit, ce soit sec. C'est pour ça aussi hein, que, euh, vous avez vu, je, là, je fais de la figurine en, en one shot, hein, vraiment, euh, euh, je ne les peins pas du tout en, en, en série, celle-ci. Je les fais vraiment euh, euh, une à une. Euh, bah, effectivement, pour éviter que, euh, pour que je sache exactement où on est la peinture, si elle est sèche ou pas. Euh, mais voilà, je, je reviens sur les zones que j'avais traitées en premier, après que j'ai eu traité l'ensemble de la figurine et que ça a eu le temps un peu de sécher, mais en fait, c'est vraiment un truc auquel il faut, il faut faire attention, voilà, tout simplement. Euh, question de feeling, question de... Bon, je sais pas quoi vous dire, je pense que c'est avec l'expérience qu'on se rend compte aussi que là, c'est pas le moment d'y aller et des fois, c'est bon, ça, ça passe, tout simplement. Voilà ce que ça donne hein, une figue finie. Il hein. n'y a pas plus de couleurs sur celle-ci que, que sur d'autres. Euh, mais voilà, je... bah, c est, c est... pourquoi je vous montre hein, les autres C'est parce que là, j'attends que ça sèche, hein, tout simplement. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, dans l'idée, ce, ce que ça peut donner, toujours à base de 4-5 couleurs maximum, hein, euh, en faisant des, des gros, gros splotches. Je ne pense pas avoir attendu vraiment plus longtemps... Euh... Mais, mais je voulais m'assurer que ce soit vraiment complètement sec. Euh, je vais peut-être attaquer une autre figue en attendant, c'est possible. Euh, mais voilà, pour attaquer la suite, là, c'était les métalliques. Enfin, c'était mieux si c'était complètement sec, tout simplement. C'est ce que je fais en dernier, ça, cette partie métallique, généralement, parce que euh, je, je m'autorise, du coup, sur ces zones-là, pendant la, je, que je parle à la contraste, à dire « je m'en fiche, je déborde dans tous les sens » et je sais que je viendrai rectifier avec ça. Donc c'est le moment où là, je vais faire plus attention à la précision. Et où je vais rattraper effectivement les quelques débordements que j'ai eus sur ces zones-là, parce que je sais que la peinture est couvrante à ce niveau-là, alors qu'effectivement, la contraste ne l'est pas du tout. Hein. Donc là, vraiment, je ne cherche pas à être précis hein, quand je fais de la, de la peau ou autre. Alors, j'essaie de ne pas déborder d'une zone à l'autre, mais sur les métaux, euh, peu importe, peu importe. Mais quand même de plus en plus... Hein, je, je m'autorise aussi à, euh, à, faire, à, à déborder d'une certaine couleur 
et de repasser par-dessus en transparence, ce qui va nous faire aussi quelques mélanges de teintes, et encore une fois, aider à la cohérence et, euh, et à lier les couleurs. Euh, j'ai fait ça sur, euh, sur des guerriers de Tsench, là, très, euh, très récemment, là, où j'ai fait d'abord tout l'ensemble de la figurine avec une couleur chair, et par-dessus, j'ai rajouté mes couleurs. Vous voyez, donc, c'est mythe ce que j'aurais pu faire sur celle-ci, là, sur ces guerriers de, de Nurgle, j'aurais pu éventuellement passer cette même couleur chair également sur, sur les épaulettes, pourquoi pas. Euh, Est-ce que ça aurait vraiment changé la donne Non, je crois pas. Euh, je crois que le, le vert est suffisamment euh, plus foncé pour qu'on ne voit pas spécialement euh, ça par-dessus. Ça aurait peut-être rajouté un, ouais, une teinte un petit peu différente. Mais euh, voilà, ça, ça aurait enfin, pas choqué l'œil, je pense. Et, et puis voilà, ça, ça, aurait pu, ça aurait pu le faire, tout simplement. Donc ça peut être une idée. de, euh, Ça aurait pu être moins prise de tête encore en disant je, je badigeonne encore plus en me, préoccupant même, en me préoccupant même pas de savoir si c'est de l'armure du tissu ou n'importe quoi. J'aurais pu faire de la chair partout, tout simplement. Voilà. Pendant que la, la vidéo continue, et, et comme je n'ai pas toujours euh, l'occasion de le faire, euh, bah voilà, franchement, n'hésitez pas à vous abonner, à, à liker, comme on dit, tout ça. Euh, vous n'êtes pas obligé, faites comme vous le sentez. Euh, je, honnêtement, je ne regarde même plus maintenant le le nombre d'abonnés, ou j'aime beaucoup les commentaires, parce que je trouve que c'est vraiment un, un lieu de partage euh, YouTube. Moi, je, 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 enfin, voilà, finalement, je, ça, ça me convient bien. Mais euh, voilà, je ne cherche absolument pas, je ne vise pas ni à, à gagner de l'argent via YouTube ou quoi que ce soit. Euh, S'il y a un petit quelque chose, bah, je suis content, hein, je ne vais pas cracher dessus, mais ce n'est pas un objectif en soi pour moi. Si ça vous plaît, et si vous aimez ça, bah, voilà, je, déjà, je vous, je vous en remercie beaucoup. Euh, et je continuerai d'en faire tout simplement à, à un rythme euh, pas forcément régulier hein, je me rends bien compte que j'arrive pas à en faire hein, je pourrais pas faire une vidéo toutes les semaines ce serait euh, trop prenant mais, mais autant que possible dès que je peux partager un truc moi ça me fait plaisir juste de partager ce que j'ai fait euh, et, et si ça peut vous donner des idées de comment faire certaines choses bah, bah, je, suis, je suis juste content de ça et, et ça me va bien donc voilà, n'hésitez pas à partager. Si, euh, si vous voulez soutenir et, et, et m'aider euh, un peu plus, il ben, y, a, y a le Tipeee, il y a quelques liens sur le géant des beaux-arts euh, où j'ai un lien euh, d'affiliation, tout ça c'est dans la description. Euh, encore une fois, sentez-vous libre. Je, je serais enchanté et, que, que, ben, voilà, que vous fassiez ça, mais je n'ai je, 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 pas envie de forcer la main de, de, de quiconque. Je ne compte pas là-dessus pour vivre pour le moment. Euh, ce n'est pas, pas mon choix, en tout cas là tout de suite. Mais euh, donc, euh, donc voilà, c'est plutôt si, si vous aimez, si vous avez envie de participer, ben, je, je vous en serai très reconnaissant. Et, euh, et par rapport au Tipeee, par contre, euh, sachez que je, je, l'idée, c'est quand même qu'il y ait une contrepartie euh, à, votre, euh, à votre don. Et, et ce que je peux donner, moi, c'est un peu de temps. Et un peu de temps sur, euh, sur des conseils, sur, euh, sur des avis, si vous voulez, euh, euh, que, voilà, que je, je vous aide un peu à, à peindre, à savoir comment moi j'aurais fait telle ou telle figurine. Et ben voilà, ça, ça vraiment, c'est le genre de conseil que, que je peux donner volontiers. Et, euh, et, et puis, on peut même se prévoir des, une séance vidéo si, euh, euh, bah, si vous êtes un tipeur euh, et que vous auriez envie de ça. Voilà. Pareil, encore une fois, c'est tout décrit dans le Tipeee, si, si vous en avez envie, euh, à, vous de, à vous de voir. Donc vous avez vu, en, entre temps, hein, excusez-moi hein, pour, le, pour le blabla de youtubeur de base, mais euh, j'ai donc fait mes métalliques, et par-dessus, j'ai juste passé, alors honnêtement, je ne sais plus si c'est de la contraste euh, noire ou, euh, euh, ou, comment dire, ou grise, je, je crois que c'est simplement du lavis noir. Euh, moi, j'utilise celui de, de Army Panther, Ouais, c'est celui-là. C'est effectivement le, euh, le Dark Tone. Euh, il est sur le, sur le bureau, c'est pour ça que je, <rire> je m'en souviens à présent. Mais euh, donc voilà, Dark Tone, euh, qui, euh, qui est plutôt fort sympathique, que j'aime bien. Je vais salir un petit peu mes métalliques, et notamment euh, avec cet oxyde, ce Nilac Oxyde. Voilà. Je crois que j'ai rajouté aussi, j'avais parlé de ces peintures dans, les, dans mes couleurs préférées, euh, j'ai rajouté un peu de cuivre à certains endroits, euh, histoire d'avoir quelques métaux un petit peu différents, sur la, la poignée notamment de l'épée, c'est euh, les Metal Colors de Valero, qui sont des peintures exceptionnelles. Euh, comme je dis, j'en ai déjà parlé sur une précédente vidéo, mais je, je maintiens vraiment mon avis là-dessus. Ce sont des peintures qui sont extraordinaires, et qui, euh, euh, qui ont un comment dire, des paillettes métalliques extrêmement fines, je trouve, euh, et 
qui pour moi ont, ont peu de, com de comparaison. Euh, en tout cas, je n'ai pas trouvé quelque chose d'aussi bonne qualité et d'aussi brillant. Si vous testez, moi, je crois que j'ai l'aluminium ou, ou le chrome, enfin, en tout cas une couleur argentée très claire, mais même lumière éteinte, le, le, le truc est étincelant. C'est assez euh, extraordinaire à quel point le, la lumière vient se refléter à mort dessus. Donc, ça peut vraiment venir vous faire péter une figurine de façon euh, assez franche. Et il y a aussi ce copper, là, le, ce, ce cuivre, euh, que je trouve juste joli. Et, et pareil, qui, a des, euh, qui, a qui est peut-être moins pète, moins, euh, moins flash que peut, naître, euh, que peut être l'argent, mais qui est quand même euh, vraiment, vraiment chouette. Donc euh, voilà. Si vous cherchez des, des couleurs métalliques, euh, le must, eh ben, eh ben partez là-dessus, c'est vraiment sympa. Vous voyez, la figurine a quand même bien avancé. On est à 20 minutes de vidéo. Comme je dis, alors, les coupures que vous voyez, c'est euh, quand euh, bah, je, pas, je vais faire une pause parce que je vais aller me chercher un verre d'eau et tout ça. Là, vous voyez, il y a une petite pause. Mais je n'ai absolument rien fait. Euh, enfin, je ne peux que vous inviter à me croire sur parole. Hein, je ne vais pas vous apporter la, la preuve par A plus B, mais je n'ai absolument rien fait entre ces deux étapes. Euh, je vous dis ça alors que là, <rire> c'est plus la même figurine. Euh, j'ai oublié de filmer en fait. Euh, je ne sais pas comment je me, suis, je me suis planté de figue à ce moment-là. Euh, mais euh, en fait, il restait que le socle à faire et le tour de socle. Donc à ce moment-là, j'ai ouais, changé de figue. Euh, mais, euh, mais voilà, typiquement, enfin, je, 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 je vous le dis vraiment sans détour, il y a... Il y a, je ne cherche pas à tricher, c'est pas mon. J'ai aucun intérêt à faire ça. Donc, euh, donc voilà. Là, c'est vraiment du temps réel. Une figurine de A à Z. Euh, effectivement, elle se fait en 25 minutes. Euh, et, et, et puis pour voir, quoi. Enfin, voilà. euh, le socle, j'ai fait quoi J'ai pris du Space Wolf Grey. C'est souvent la, une teinte qui fonctionne bien, je trouve, sur la pierre. Et là, je l'ai mélangé avec du basicalum grey, euh, histoire de le, re, de, de le refoncer un petit peu. Euh, ça, n'hésitez pas à le faire, effectivement. Euh, euh, encore une fois, je, je, je badigeonne et, et je laisse travailler la peinture, euh, histoire de refoncer encore davantage le, le socle. Je ne l'ai pas fait sur tous les socles de cette série de figurines, mais, euh, mais voilà, là, c'était pour... Euh, renforcer le côté très sombre de ces, euh, de ces guerriers, euh, guerriers Norgel, voilà, très glauque. Euh, je voulais que le, le socle soit aussi assez sombre pour, pour, pour coller à ça, même si, voilà, après par contre les couleurs sont différentes, euh, mais, euh, mais le, le thème est, est le même. Pour, euh, pour la toute fin de, de la vidéo, pour le tour de socle, petite euh, astuce, enfin, en tout cas c'est comme ça que je fais maintenant, je trouve ça plus simple. Quand je fais un tour de socle noir, maintenant j'y vais avec la, une base, avec le, le, euh, ce qui sert de sous-couche, en fait, tout simplement euh, de, chez, de chez Valero. Voilà, voilà ce que ça donne sur, sur les cinq figurines. Euh, J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas euh, à commenter, à partager si ça vous plaît. En tout cas, j'espère je, que ça vous inspirera et, et je vous souhaite une bonne peinture à tous. Je vous dis à très bientôt sur Peint mes figues. Salut